Question is show that the quadrilateral formed by joining the midpoints of consecutive sides of a rectangle is a rhombus. तो ये हमें क्वेश्चन में एक रेक्टेंगल दिया हुआ है ए बी सी डी और पी क्यू आर एस जो है वो मिड पॉइंट है ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए इन चारों साइड्स के मिड पॉइंट हैं ठीक है तो हमें प्रूव करना है कि इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ ये जो कॉर्डिलेटवल है इट इज़ अ रॉम्बस तो सबसे पहले अगर हम ट्रायंगल ए बी सी को लें इन ट्रायंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी पी आर पी एंड क्यू जो है वो ए बी और बी सी के मिड पॉइंट हैं तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं पी क्यू इज पैरल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी ओके उसी तरह अगर हम ट्राइंगल ए डी सी लें इसमें एस एंड आर जो है वो मिड पॉइंट हैं ऑफ ए डी एंड सी डी तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं एस आर इज पैरल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एस आर ए सी के पैरल है एस आर ए सी के हाफ के इक्वल है तो दिस इज़ आर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज़ आर सेकेंड इक्वेशन तो फ्राम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन हम क्या बोल सकते हैं पी क्यू इज पैरल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर तो पी क्यू एस आर की पैरल भी है पी क्यू एस आर की इक्वल भी है तो हम यहाँ से क्या तो ये कॉर्डिलेटरल की दो ऑपोजिट साइड एक दूसरे के पैरल भी है इक्वल भी है तो किसी भी कॉर्डिलेटरल की अगर ऐसे दो ऑपोजिट साइड एक दूसरे के पैरल एंड इक्वल हो तो वो कॉर्डिलेटरल एक पैरलोग्राम होता है तो हम यहाँ से कह सकते हैं पी क्यू आर एस इज अ पैरलोग्राम ठीक है अब बस इसे रॉम्बस प्रूव करने के लिए हमें ये चारों साइड इक्वल करनी है ठीक है या इसकी कोई भी एडजेसन साइड इक्वल कर दो तो आप इसको रॉम्बस प्रूव कर सकते हो तो उसके लिए हम क्या कर, करेंगे अब देखो अगर आप सिंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल ए बी सी डी क्योंकि एक रेक्टेंगल है तो दैट मीन्स ए डी जो है वो बी सी की इक्वल है ठीक है ऑपोजिट साइड इक्वल होती है ए डी बी सी की इक्वल है अगर ए डी बी सी की इक्वल हो तो ए डी का हाफ भी बी सी के हाफ के इक्वल होगा राइट right? तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं ए एस इज इक्वल टू बी क्यू ए डी का हाफ है ए एस एंड बी सी का हाफ हमने लिया है बी क्यू तो ए एस इज इक्वल टू बी क्यू ठीक है उसी तरह ओके okay. तो अब अगर हम इन अब इन दो ट्राइंगल्स को लेते हैं इन ट्राइंगल ए पी एस एंड ट्राइंगल बी पी क्यू अब अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को लें सो दीज टू ट्राइंगल इन दोनों ट्राइंगल में हमने अभी अभी प्रूव किया ए एस इज इक्वल टू बी क्यू ये हमने अभी अभी प्रूव किया फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ठीक है एंड ए पी की वैल्यू जो है वो बी पी की इक्वल होगी क्योंकि पी जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का पी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी ओके एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंगल ए एंगल बी की इक्वल होगा क्योंकि दोनों की वैल्यू नाइन्टी की इक्वल है क्योंकि रेक्टेंगल्स के सारे एंगल नाइन्टी होते हैं तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं बाई एस ए एस रूल ट्राइंगल ए पी एस इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी पी क्यू तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं हमें पता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर ऑल्सो इक्वल तो हम यहाँ से कह सकते हैं पी एस इज इक्वल टू पी क्यू ये जो साइड है पी एस ये पी क्यू के इक्वल है अब पी क्यू जो है वो पी आर एस की इक्वल दिया हुआ है एंड पी एस जो है वो आर क्यू की इक्वल दिया हुआ है ऑलरेडी क्योंकि ये एक पैरलोग्राम है तो हम यहाँ से कह सकते हैं ऑल फोर साइड्स आर इक्वल ठीक है पी एस इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू आर क्यू ओके हैंस पी क्यू आर एस इज अ रॉम्बस सो इट्स प्रूव्ड